தமிழகத்தில் இன்று முதல் திரையரங்குகள் கடற்கரைகள் பூங்காக்கள் பார்கள் திறக்க அனுமதி கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற அரசு அறிவுறுத்தல் முழு கொள்ளளவை எட்டி கடல் போல் காட்சியளிக்கும் வீராணம் ஏரி சம்பா சாகுபடி தொடங்கும் சமயத்தில் ஏரி நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் செங்கல் உற்பத்தி மீண்டும் தொடக்கம் செம்மண் எடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கினால் வாழ்வாதாரம் மேம்படும் என செங்கல் தொழிலாளர்கள் வேண்டுகோள் மாவு பூச்சி தாக்குதலிலிருந்து மரவள்ளியை பாதுகாக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி தோட்டங்களுக்கு நேரடியாக சென்று வேளாண்துறை அதிகாரிகள் செயல் விளக்கம் மதுராந்தகத்தில் ஒரு மாத காலமாக நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கியுள்ள நான்காயிரத்து ஐநூறு நெல் மூட்டைகள் உடனடியாக கொள்முதல் செய்யாவிட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக விவசாயிகள் அறிவிப்பு சேலம் கமலாபுரத்தில் மூன்று ஆண்டுகளாக செயல்படாத ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முதலுதவி சிகிச்சை கூட பெற முடியாமல் கர்ப்பிணிகள் கிராமத்தினர் தவிப்பு ஊரடங்கு நடவடிக்கையால் வேலை இழந்த பணியாளர்களின் பி எஃப் பங்களிப்பு தொகையை அடுத்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை மத்திய அரசு செலுத்தும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராக தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் இல கணேசனை நியமனம் செய்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நெல்லை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பதினேழு மாவட்டங்களில் மூன்று நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது வருமான வரியை தாக்கல் செய்வதற்கான புதிய இணையதளத்தில் உள்ள கோளாறுகள் சரி செய்யப்படாததை அடுத்து இன்போசிஸ் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரிக்கு நிதித்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது இந்தியாவின் தரவுகள் தற்போது பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசியின் தேவையை உணர்த்தவில்லை என ரந்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார் ஹரியானாவில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கை வரும் செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி வரை நீட்டித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சின்சினாட்டி டென்னிஸ் தொடரில் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் ஆஸ்திரேலியாவின் சமந்தா ஸ்டோசோர் சீனாவின் ஜாங் ஹுவாய் ஜோடி ஏழுக்கு ஐந்து ஆறுக்கு மூன்று என்ற செட் கணக்கில் கனடாவின் கேப்ரியலோ பிரேசிலின் லூயிசா ஜோடியை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றது இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான ஐயன சக்தி கப்பல் மருத்துவ ஆக்சிஜனுடன் இலங்கை சென்றடைந்தது இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தில் தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் உள்ள பயிற்சியாளர்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படும் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஊரடங்கில் சில தளர்வுகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் தமிழக அரசு அறிவித்து வருகிறது தமிழகத்தில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வாரம் நீட்டிக்கப்பட்டது பள்ளி கல்லூரிகள் ஒன்றாம் தேதி முதல் திறக்கப்படுவதாகவும் ஐம்பது சதவீத ரசிகர்களுடன் இன்று முதல் திரையரங்குகள் திறக்க அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடற்கரைகளுக்கு செல்ல பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அங்குள்ள கடைகளின் பணியாளர்கள் மற்றும் சிறு வியாபாரிகள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்திட மாநகராட்சி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பூங்காக்கள் படகு இல்லங்கள் நிலையான வழிகாட்டு நடைமுறைகளை பின்பற்றி செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் அதேபோல இதுவரை மூடப்பட்டிருந்த மதுபான விடுதிகளும் இன்று முதல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
இதுவரை இரவு ஒன்பது மணி வரை அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து கடைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளும் இன்று முதல் இரவு பத்து மணி வரை நிலையான வழிகாட்டு நடைமுறைகளை பின்பற்றி செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரியில் மீண்டும் இன்று முதல் அனைத்து சுற்றுலா தளங்களும் செயல்படலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக தோட்டக்கலை மற்றும் சுற்றுலா கழகத்துக்கு உட்பட்ட அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் மூடப்பட்டன இந்நிலையில் தற்போது தமிழக அரசு அனைத்து சுற்றுலா தலங்களையும் திறக்க அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில் நீலகிரியில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் படகு இல்லம் காட்சி முனைகளை அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் படி இன்று முதல் செயல்படலாம் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் அரசு பல தளர்வுகளை அறிவித்துள்ள நிலையில் குற்றால அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்படும் என சுற்றுலா பயணிகள் சுற்றுலா சார் தொழிலாளர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் இந்த நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் அருவிகள் திறப்பு குறித்து பின்னர் தெரிவிக்கப்படும் என கூறியுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் வீராணம் ஏரி முழு கொள்ளளவான நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து அடிக்கு நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ஆறு அடி நிரம்பி கடல் போல் காட்சியளிக்கிறது கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் வட்டத்தில் உள்ள வீராணம் ஏரிக்கு வினாடிக்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி நான்கு கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் ஏரியின் முழு கொள்ளளவான நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து அடிக்கு தற்போது ஏரி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ஆறு அடியாக நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது இன்று இரவோ நாளை காலையோ முழு கொள்ளளவை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏரியிலிருந்து சென்னை குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு முப்பத்தி இரண்டு கனஅடி தண்ணீர் அனுப்பப்படுகிறது புதிய மதகு வழியாக நூற்றி ஐம்பது கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது தற்போது ஏரி கடல் போல் காட்சியளிப்பதாலும் முழு அளவை நிரம்ப உள்ளதாலும் காட்டுமன்னார் கோவில் சிதம்பரம் பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அடுத்த வாரம் காட்டுமன்னார் கோவில் சிதம்பரம் வட்டத்தில் சம்பா சாகுபடி தொடங்க உள்ளதால் ஏரியிலிருந்து விவசாய பயன்பாட்டிற்காக முப்பத்தாறு மதகுகள் வழியாக நீர் திறக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள கொண்டப்பநாயக்கன்பாளையம் அத்திக்கவுண்டன்புதூர் சின்னட்டிப்பாளையம் அரசர் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட செங்கல் சூழைகள் இயங்கி வருகின்றன கடந்த சில வாரங்களாக சத்தியமங்கலம் பவானிசாகர் வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து விட்டுவிட்டு பெய்த மழை தற்போது குறைந்து உள்ளதால் மீண்டும் செங்கல் சூளைகள் செயல்படத் தொடங்கின தற்போது கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் செங்கல் தொழிலை நம்பியுள்ள இரண்டாயிரம் தொழிலாளர்கள் மீண்டும் வேலைக்கு சென்றனர் மேலும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செங்கல் தயாரிப்பதற்கு தேவையான மணல் எடுப்பதற்கு கனிம வளத்துறை அனுமதி வழங்குவதில்லை என கூறப்படுகிறது செங்கல் சூளைகளில் உற்பத்தி செய்ய தேவையான செம்மண் எடுக்க அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கினால் இதனை நம்பியுள்ள செங்கல் தொழிலாளர்கள் வாழ்க்கை மேம்படும் என தெரிவித்தனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பதிமூன்றாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மரவழி சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது அரூர் மொரப்பூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டாரங்களில் அதிக அளவில் மரவழி சாகுபடி நடக்கிறது மானாவரி இரவை ஆகிய இரு முறைகளிலும் இந்த பயிர் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் மரவழி பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதல் அதிக அளவில் உள்ளது இதை கட்டுப்படுத்த கோவையில் இயங்கும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக பரிந்துரை முறைகளை விவசாயிகள் பின்பற்ற வேண்டும் தருமபுரி மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குநர் மற்றும் வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்கள் ஆங்காங்கே விவசாயிகளின் மரவழி சாகுபடி தோட்டங்களுக்கு நேரடியாக சென்று செயல் விளக்கங்களை செய்து காண்பிக்கின்றனர் தொடர்ந்து மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்தும் அவர்களிடம் விளக்கப்பட்டு வருகிறது எனவே பாதிப்பு தொடக்க நிலையில் இருந்தால் அசாடிராக்டின் ஆயிரத்து ஐநூறு பிபிஎம் மருந்தை கலந்து பாதிப்புள்ள செடிகள் மீது தெளிக்கலாம் அதே போல ஒரு லிட்டர் நீரில் இரண்டு மில்லி வீதம் மீன் எண்ணெய் ரெசின் சோப்பு கலந்து பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை தெளிக்கலாம் எனவும் ஒரு லிட்டர் நீரில் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து மில்லி வீதம் ஸ்பைரோ டெட்ராமேட் நூற்று ஐம்பது ஓட்டி மருந்தை கலந்து செடிகள் நன்றாக நினையும் வகையில் தெளிக்கலாம் எனவும் தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் படாளம் பகுதியில் உள்ள கொள்முதல் நிலையத்தில் மழையில் நெல் முட்டைகள் முழுவதுமாக நனைந்து முளைக்க துவங்கியுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட படாளம் பகுதியில் தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தாங்கள் அறுவடை செய்த நெல் மூட்டைகளை கொண்டு வந்து அரசுக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர் கடந்த ஒரு மாத காலமாக நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் சுமார் நான்காயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகளை விவசாயிகள் போட்டுள்ளனர் ஆனால் இதுநாள் வரை நெல் மூட்டைகளை எடுக்கவும் அதிகாரிகள் முன்வரவில்லை கடந்த இரு தினங்களாக பெய்த மழையில் நெல் மூட்டைகள் முழுவதுமாக நனைந்து முளைக்க துவங்கியுள்ளது அதிகாரிகள் இனிமேலும் தாமதப்படுத்தாமல் உடனடியாக நெல் மூட்டைகளை எடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லையெனில் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் அருகே உள்ள காமலாபுரம் கிராமத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட குக்கிராமங்கள் உள்ளன இந்த கிராமங்களில் சுமார் பதினைந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் காமலாபுரம் கிராமத்தின் மையப்பகுதியில் அரசு துணை சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இதில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செவிலியர் ஒருவர் இங்கேயே தங்கி மருத்துவம் பார்த்து வந்தார் அதனால் இந்த பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் கர்ப்பிணிகள் குழந்தைகள் என பலரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அவசர தேவைக்காக முதலுதவி சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் ஆனால் இந்த துணை சுகாதார நிலையத்தின் கட்டிடம் பழுதடைந்து உள்ளது கட்டிடத்தின் மேற்கூரை பெயர்ந்து இடிந்து விழுந்து வருகிறது ஆபத்தான நிலையில் கட்டிடம் இருப்பதால் செவிலியர்கள் யாரும் இங்கு தங்கி முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பதில்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் வந்து சிகிச்சை அளித்துவிட்டு சென்று விடுகின்றனர் இதனால் இரவு நேரங்களில் கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவ வழி எடுத்தாலோ விச ஜந்துகள் பூச்சிகள் கடித்தாலோ அவசர உதவிக்கு செவிலியர் இல்லாமல் கிராம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அதனால் செவிலியர் இருபத்தி மணி நேரமும் தங்கி சிகிச்சை அளிக்கும் புதிய நவீன மருத்துவமனை கட்டிடத்தை கட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தொடர்ந்து மழை பெய்தது மலைப்பகுதிகளில் தொடரும் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் விவசாயிகள் மழைக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி முதலமைச்சராக ரங்கசாமி கடந்த மே மாதம் ஏழாம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார் அதனைத் தொடர்ந்து ஒன்பதாம் தேதி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டார் சிகிச்சை முடிந்து மே மாதம் பதினேழாம் தேதி வீடு திரும்பினார் இந்நிலையில் சிகிச்சை முடிந்து மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு நேற்று அவர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டார் சுகாதாரத்துறை ஏற்பாட்டின் பேரில் மருத்துவர் ஸ்ரீ ராமலு தலைமையிலான சுகாதார குழுவினர் அவரது வீட்டில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு தடுப்பூசி செலுத்தினர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் அருண் முதலமைச்சர் வீட்டிற்கு வந்தார் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட பிறகு அரை மணி நேரம் சுகாதாரத்துறை கட்டுப்பாட்டில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மலைக்கோவில்கள் ஒரே நீர்கோட்டில் அமைந்து அடையாளமாக திகழ்ந்து வருகின்றன சிவன் விஷ்ணு அமைந்துள்ள மலைக்கோவில்கள் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான நிலையில் பிரம்ம மலையில் உள்ள பிரம்மதேவர் வாராகி அம்மன் கோவில்கள் மட்டுமே இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலும் மலைப்பகுதி வருவாய்த்துறை கட்டுப்பாட்டிலும் உள்ளது பிரம்ம மலையின் மேலே கோவில் அமைப்பதாக கூறி பிரேமானந்த் என்ற நபர் ஜே வாகனத்தை பயன்படுத்தி பாறைகளை உடைத்து மண் சாலை அமைத்து வருவதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயசந்திர பானு ரெட்டிக்கு பொதுமக்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர் ஆட்சியர் உத்தரவை தொடர்ந்து ஓசூர் வட்டாட்சியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த போது மலை அடிவாரத்திலிருந்து இருநூறு மீட்டர் தொலைவுக்கு பாறைகளை உடைத்து பத்து அடி அகல மண் சாலை அமைத்திருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிரமிக்க முயன்றோர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வட்டாட்சியர் உறுதியளித்துள்ளார் ஆவணி மாதம் பௌர்ணமி நாளில் ரக்ஷபந்தன் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது வடநாட்டில் பிரபலமான இந்த பண்டிகை தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் வட மாநிலத்தவரால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது சகோதரர்களாக கருதுவோரின் மணிக்கட்டில் மஞ்சள் நூல் கட்டுவது இப்பண்டிகையின் முக்கிய நிகழ்ச்சி இதனை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் ஓராண் அந்த சகோதரியின் பாதுகாப்பிற்கும் வாழ்க்கை நலத்திற்கும் உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று உறுதி கூறுவதாக கருதப்படுகிறது ராக்கி கட்டியவுடன் சகோதரன் அந்த அன்பு சகோதரிக்கு ஒரு பரிசு அல்லது பணம் அளிப்பது வழக்கம் மயிலாடுதுறையில் வசித்து வரும் ஜெயின் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சகோதரர்களுக்கு ராக்கி கட்டி ரக்ஷபந்தன் விழாவை கொண்டாடினர்
தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள அச்சன் கோவில் அருவி ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பின் திறக்கப்பட்டது கொரோனா காரணமாக மூடப்பட்ட அச்சன் கோவில் மணலர் அருவி சுற்றுலா பயணிகளுக்காக மீண்டும் திறக்கப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை இல்லாத நிலையில் அருகில் உள்ள கடைகள் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டு வியாபாரிகளுக்கு வருவாயும் வனத்துறைக்கு சுற்றுலா வருமானமும் தடைப்பட்டது பழங்குடி பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் இங்கு வழிகாட்டிகளாக வேலை செய்தனர் அவர்களும் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவித்து வந்தனர் இந்நிலையில் அருவி தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது அச்சன் கோவில் வனசோதனை சாவடி இறுக்கமான கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது சுற்றுலா பயணிகள் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது காரைக்காலில் சேரும் சகதியுமாக காட்சியளிக்கும் வாரசந்தையில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தர பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கீழடி அகரம் கொந்தகை மணலூர் உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களில் தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வு நடைபெற்று வருகிறது இதுவரை உரை கிணறுகள் வெள்ளி நாணயம் பவளம் உழவு கருவி பானைகள் பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி சுரேஷ்குமார் அகழாய்வு தளத்தை நேரில் பார்வையிட்டார் அங்கு எடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து தொல்லியல் அலுவலர்கள் விளக்கம் அளித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் தமிழ்நாடு ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநில நிர்வாகிகள் தேர்வு நடைபெற்றது இதில் மாநில தலைவராக திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த மணிமேகலையும் பொதுச் செயலாளராக தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மயில் என்பவரும் மாநில பொருளாளராக செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த மத்கேயி என்பவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பொதுச் செயலாளர் மயில் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டுவர வாய்ப்பில்லை என தமிழக நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பது அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் தாராபுரத்தில் அரசு பேருந்தில் கொட்டும் மழையில் நனைந்தபடியே பயணிகள் பயணித்த சம்பவம் மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கணையர் நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டு சென்றது பேருந்து தளவாய்பட்டினம் அருகே சென்றபோது திடீரென மழை பெய்துள்ளது இதனால் பேருந்து முழுவதும் மழைநீர் உள்ளே கொட்ட தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் பயணிகள் அனைவரும் மழைநீரில் நனைந்தபடியே பயணம் செய்துள்ளனர் மேலும் பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள விளக்குகளில் மழைநீர் சென்றதால் மின் விளக்குகள் அணைந்து அணைந்து எரிந்ததால் அச்சமடைந்ததாக பயணிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகளின் அலட்சியமே இதற்கு காரணம் என பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே தாராபுரம் அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் மீது அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த மேல் மலையனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தொன்னூற்றி வயது நிரம்பிய பூங்காவனம் இவருடைய மனைவி எல்லம்மாளுக்கு வயது தொன்னூற்றி இருவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அதிக பாசம் கொண்டு வாழ்ந்து வந்ததை கண்டு கிராம மக்கள் வியந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று செல்லம்மாளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு இறந்துவிட்டார் இந்த செய்தியை இவருடைய மகன் செல்வராஜ் தந்தை பூங்காவனத்திடம் கூறியுள்ளார் அந்த அதிர்ச்சியில் பூங்காவனமும் இறந்துவிட்டார் இருவரின் உடலும் அவர்கள் வசித்த வீட்டிலேயே வைக்கப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது தகவல் அறிந்த சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் மற்றும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஆகியோர் தம்பதியருக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர் இந்த வாரச்சந்தையில் பல்வேறு வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் தங்கள் பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர் விலை மலிவாக இருப்பதால் காரைக்கால் திருநள்ளாறு நெடுங்காடு கோட்டுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்கி செல்கின்றனர் இந்நிலையில் காரைக்காலில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வாரச்சந்தை வைக்கப்பட்டுள்ள காய்கறிகள் சேரில் அழுகி வீணாகும் நிலை உருவாகியுள்ளது மேலும் நோய் பரவல் அச்சம் காரணமாக பொதுமக்களின் வருகையும் குறைவாக உள்ளதால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்களின் நலன் கருதி வாரச்சந்தை நடைபெறும் இடத்தில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தெலங்கானா மாநிலம் ஜெகத்தியால மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் நரசையா சலவை தொழில் செய்து வரும் நரசையாவின் மனைவியான முப்பத்தி ஆறு வயது நிரம்பிய சுனிதா இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு காணாமல் போயுள்ளார் 
காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த நரசையாவிடம் அடையாளம் தெரியாத ஒரு உடலை காட்டவே அவரும் தனது மனைவி என நினைத்து இறுதிச் சடங்கு செய்து விழார் பின்னர் வெளிநாட்டிற்கு சென்று பணிபுரிந்து அவரது மூன்று மகள்களையும் கரை சேர்த்து விழார் இதனிடையே இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் வந்த சுனிதாவை வேளா கருணை இல்லத்தினர் அழைத்து சென்று பாதுகாத்து பராமரித்து வந்துள்ளனர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கோம் இப்ப நல்லா இருக்காங்க சார் நல்லா இருக்க கியூர் ஆயிட்டாங்க நல்லா இருக்காங்க அவரும் சிறிது சிறிதாக மனநல பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வந்து விழார் இந்த நிலையில் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் காணாமல் போன மனைவியை எண்ணியபடியே காலத்தை கடத்தி வந்த நரசையாவிற்கு காவல்துறையிடமிருந்து அழைப்பு வந்துள்ளது சுனிதா பெரம்பலூர் வேளா கருணை இல்லத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவரை வந்து அழைத்து செல்லுமாறும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அவங்க லொக்கேட் பண்ண பிறகு தான் தெரிஞ்சது இந்த அம்மா வந்து பதினோரு வருஷமா அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஆறு வருஷம் எங்க இருந்தாங்க இந்த அஞ்சு வருஷம் எங்க இருந்தாங்க தெரியாது கடந்த ஆறு வருஷமா வேலா கருணை இல்ல மா பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல இருக்காங்க சோ இப்ப அவங்க ஃபேமிலி வந்து வில்லிங்கு அவங்கள கூட்டிட்டு போய் பாத்துக்கிறதுக்கு சோ இந்த அம்மா இன்னைக்கு அவங்க வீட்டோட போறாங்க இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்த ராசையா சென்னையில் உள்ள மாநில குற்ற ஆவண காப்பக ஆய்வாளர் தாகிரா உதவியுடன் அவரது மனைவியை அழைத்து செல்ல பெரம்பலூர் வந்தார் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நரசையாவும் அவரது மனைவி சுனிதாவும் சந்தித்துக் கொண்டு அன்பை வெளிப்படுத்திய விதம் கான்பொறை நிகழச் செய்தது பின்னர் காவல்துறையின் நடைமுறைகள் முடிந்து சுனிதா அவரது கணவரோடு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் பதினோரு ஆண்டுகள் காணாமல் தவித்த தங்களை இணைத்து வைத்த அனைவருக்கும் கைகூப்பி நன்றி தெரிவித்து நெகிழ்வோடு சென்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை பஜார் பகுதியில் தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டைல் வங்கி எதிரே தரணி டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்ற ஜவுளிக்கடை செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இக்கடைக்கு அடையாளம் தெரியாத இரண்டு ஆண்களும் மற்றும் ஒரு பெண்ணும் ஜவுளி எடுப்பது போல வந்துள்ளனர் இதில் ஒருவர் உள்ளாடையும் மற்றொருவர் பணியனும் வாங்கியுள்ளனர் முதல் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து சில்லறை வாங்கிக் கொண்டிருந்த போது பக்கத்தில் இருக்கும் மற்றொருவர் தன் பையிலிருந்து ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து நீட்டுவது போல் நீட்டுகிறார் கடை உரிமையாளர் முதல் நபருக்கு சில்லறை கொடுத்துவிட்டு பின்னர் இவரிடம் ஐநூறு ரூபாய் வாங்க முயன்ற போது முதலில் சில்லறை பெற்ற நபர் சம்பந்தமில்லாமல் ஒரு நூறு ரூபாயை நீட்டி நோட்டு கிழிந்து உள்ளதாகவும் மேலும் மற்றொரு நோட்டை நீட்டி இருநூறு ரூபாய் நோட்டாக தரும்படியும் கடையின் உரிமையாளரை குழப்புகிறார் உரிமையாளர் கீழே குனிந்து கல்லாப்பெட்டியில் ரூபாய் நோட்டை தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை நீட்டிய நபர் அந்த ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை யாருக்கும் தெரியாமல் பின்னால் இருந்த பெண்ணிடம் கொடுக்கிறார் அந்த பெண்ணும் ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த ஐநூறு ரூபாயை மறைத்து வைத்துச் செல்கிறார் ஒரு வழியாக முதல் நபருக்கு சில்லறை கொடுத்து அனுப்பிய பின் உங்க சண்டையில் நான் கொடுத்த ஐநூறு ரூபாயை மறந்துடாதீங்க என்ற சினிமா வசனத்துக்கு ஏற்றாற்போல் மற்றொரு ஆண் தான் கொடுத்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு சில்லறை கொடுங்கள் என கேட்கிறார் கடை உரிமையாளரும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிவிட்டதாக நினைத்து வாங்காத ஐநூறு ரூபாய்க்கு சில்லறை கொடுக்கிறார் சில்லறையை பெற்ற அந்த கும்பல் அடுத்த நொடியில் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டது சிறிது நேரத்தில் சந்தேகமடைந்த கடை உரிமையாளர் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து பார்த்தபோதுதான் நூதன முறையில் ஏமாற்றப்பட்டதை கண்டு வருத்தமடைந்தார் இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த மீனூர் பகுதியில் உள்ள கவுண்டன்யா ஆற்றில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆற்றில் இருந்து வந்த ஒரு ஆம்னி காரை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் அதிலிருந்து இருக்கைகள் அகற்றப்பட்டு அதில் ஆற்று மணல் கடத்தப்பட்டது தெரிய வந்தது இதையடுத்து மணலுடன் ஆம்னி காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அதன் ஓட்டுநர் விக்னேஷ் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் தெற்கு வீதி பகுதியில் அண்டை வீட்டு குளியலறையில் வெப் கேமரா பொருத்தி பெண்கள் குளிப்பதை வீடியோ எடுத்த நசீர் அகமது என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நசீர் அகமது ஏற்கனவே இதே வீட்டு குளியலறையை எட்டி பார்த்ததாக இரு வீட்டாருக்கும் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில் தற்போது வெப் கேமரா பொருத்தி கண்காணித்ததை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைதானவருக்கு திருமணமாகி ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது என்பதும் அவரது தந்தை காவல் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் என்பதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது
அதிமுக தலைவர் விஜயகாந்த் பிறந்த நாள் வரும் ஆகஸ்ட் இருபத்தைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனை முன்னிட்டு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்த சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ வெக்காளி அம்மன் கோவிலில் திருக்கோவிலூர் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் காமராஜ் தலைமையில் அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டம் மூமலூர் தாரமங்கலம் தவுசம்பட்டி தீவட்டிப்பட்டி ஆகிய காவல் நிலைய பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக சந்து கடைகள் வைத்து மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தவுசம்பட்டி பகுதிகளில் மாமூல் வாங்கிக் கொண்டு சந்து கடைகளை நடத்துவதற்கு இரண்டு போலீசார் ரகசிய அனுமதி அளித்ததாக எஸ் பி ஸ்ரீ அபினவிற்கு தகவல் கிடைத்தது இதனைத் தொடர்ந்து சந்து கடை நடத்தியவர்களை போலீசார் பிடித்தனர் மேலும் மாமூல் வாங்கிய இரண்டு போலீசாரையும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்து எஸ் பி ஸ்ரீ அபினவ் உத்தரவிட்டுள்ளார் மதுரை மாவட்டம் விசிலம்பட்டி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணியாற்றி வந்த பூங்கா என்ற பெண் காவலர் கடந்த ஜனவரி மாதம் புற்றுநோய் காரணமாக உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் பூங்கா காவலர் பயிற்சி மேற்கொண்ட ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இரண்டாம் பிரிவு காவலர்கள் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஒன்றிணைந்து நிதி திரட்டி பனிரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கான காசோலையை அவரின் குடும்பத்தாரிடம் வழங்கினர் முன்னதாக மறைந்த பெண் காவலர் பூங்காவிற்கு இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தி அவரது உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கடலையூர் கிராமத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டத்தில் பங்கேற்று ஆங்கிலேயரின் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளான தியாகிகளின் நினைவு ஸ்தூபிக்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்யப்பட்டது இதில் எட்டயபுரம் வட்டாட்சியர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அருகே உள்ள மந்திக்குளப்பட்டி கிராமத்தில் குறும்பர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த சமூக மக்களின் குல தெய்வமான வீரபத்ர சுவாமிக்கு அனைவரும் விரதம் இருந்து தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபடுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டுக்கான திருவிழா கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன் தொடங்கியது இதில் ஆண்கள் பெண்கள் என பலர் கையில் மஞ்சள் காப்பு கட்டி விரதம் இருந்து வந்தனர் தொடர்ந்து பௌர்ணமி நாளில் வீரபத்ரன் சுவாமியை ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று வயல் வெளியில் சுவாமியை வைத்து அலங்காரம் செய்து சிறப்பு பூஜை செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சக்தி அழைத்து அருள் வந்தாடும் பக்தர்களுக்கு வீரபத்திரா என முழங்கி ஆராவாரம் செய்து பரம்பரை பூசாரிகள் தலையில் தேங்காய் உடைத்தனர் தொடர்ந்து இந்த திருவிழாவில் காப்பு கட்டி விரதம் இருந்த ஆண்கள் பெண்கள் என எல்லோரும் தலையில் தேங்காய் உடைத்து வினோதமான வழிபாடு செய்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றினர் பின்னர் சாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரமும் பூஜையும் நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே குவளைவேலை கிராமத்திற்கு சுதந்திரத்துக்கு பின் முதன் முதலாக அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டதால் சிறுவர் சிறுமியர்கள் ஆரவாரத்துடன் கையசைத்து வரவேற்றனர் மானாமதுரை அருகே குவளைவேலி கிராமத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர் வெள்ளியூர் செல்ல ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள முத்தனேந்தல் சென்று பேருந்து ஏற வேண்டும் இந்நிலையில் அரசு பேருந்து இயக்க வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக போராடிய மக்களுக்கு தற்போதுதான் விடுவு பிறந்து உள்ளது தற்போது குவளை வேலையில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு தலா மூன்று முறை இரண்டு பேருந்துகளை இயக்கப்படுகின்றன குவளை வேலையில் இருந்து மானாமதுரை மற்றும் பழையனூர் ஆகிய இரு கிராமங்களுக்கு பேருந்து போக்குவரத்தை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழரசி தொடங்கி வைத்தார் புதிதாக வந்த அரசு பேருந்துகளை சிறுவர் சிறுமியர் ஆரவாரத்துடன் கையசைத்து வரவேற்றனர் அதனால மக்கள் வந்து வெளியூர் போறதுக்கு காலேஜ் பசங்களு காலேஜ் போறதுக்கு ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் பஸ் போறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருந்துச்சு போஸ் நாங்க வெளியூருக்கு போனோம்டா பட்சத்துல நாங்க வந்து பக்கத்தில் உள்ள கட்டிக்குளத்துக்கு போய் அங்க இருந்து ஆட்டு மாறி முத்தரந்த போய் தான் போய்க்கு இருந்தோம் இப்ப வந்து இப்ப பசு உங்களுக்கு வந்து ஒதுக்கீட்டு செய்ததுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மதுரை மாவட்டத்தின் தலைமை தபால் நிலையம் மதுரை சிம்மக்கல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த தபால் நிலையத்தில் இந்திய தபால் துறை சார்பாக ஏடிஎம் சேவை உள்ளது இந்த நிலையில் நேற்று இரவு ஏடிஎம் சேவை மையத்திற்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இருப்பினும் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைக்க முடியாததால் திரும்பி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்
நெல்லை மாவட்டம் மன்னார்புரம் பகுதியில் கட்டுப்பாட்டு இழந்த இனோவா கார் ஒன்று அடுத்தடுத்து மூன்று மின்கம்பங்களில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது காரில் கதிரேசன் என்பவர் தனது குடும்பத்துடன் உறவினரின் திருமணத்திற்காக சென்றபோது விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது கார் மோதிய வேகத்தில் மின்கம்பத்தின் மின் இணைப்பு தானாகவே துண்டிக்கப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது காரில் பயணம் செய்த டிரைவர் மற்றும் நான்கு பேர் சிறு காயங்களுடன் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே காரியாப்பட்டியில் உள்ள சக்தி மாரியம்மன் கோவிலின் உண்டியில் உடைக்கப்பட்டு பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது காலை பூஜைக்காக பூசாரி கோவிலை திறந்தபோது உண்டியில் உடைக்கப்பட்டு இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த கோவில் பூசாரி காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த போலீசார் மோப்பநாய் கைரேக நிபுணர்கள் உதவியுடன் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சின்னவிளை மீனவ கிராமத்தில் மீனவர் கல்வி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பினர் தேசிய கடல்வள மேலாண்மை ஒழுங்குமுறை சட்டம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு எதிராக அலைக்கடல் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் சின்னவிளை பெரியவிளை மண்டைக்காடு உட்பட சுமார் ஒன்பது மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளுடன் கலந்து கொண்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சுப்பாறை அடுத்த மணியின் குழி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹல்லாஜ் இவர் முந்திரி பருப்பு வியாபாரம் செய்து வந்த நிலையில் தனது வேலைகளை முடித்துவிட்டு நான்கு சக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது அவரது வாகனம் நிலை தடுமாறி அருகில் இருந்த கால்வாய்க்குள் பாய்ந்துள்ளது இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்துள்ளார் தகவல் அறிந்த குலசேகரம் காவல்துறையினர் அவரது உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே வரம்பியம் நுணாக்காடு ஆகிய பகுதிகளில் தனியார் அமைப்பு மற்றும் அப்பகுதி ஊராட்சி அமைப்பினரின் பனை விதை நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் இரண்டாயிரம் பனை விதைகள் நடப்பட்டன மேலும் நிகழ்ச்சியில் பனை மரத்தினால் ஏற்படும் தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது சென்னை கந்தன் சாவடியில் இயங்கி வரும் தேநீர் கடைக்கு வந்த இரண்டு நபர்கள் பணம் செலுத்த வைக்கப்பட்டிருக்கும் கியூஆர் கோடில் தாங்கள் தயாரித்த கியூஆர் கோடை ஒட்டி தங்களது வங்கி கணக்கை இணைத்து பணத்தை நூதன முறையில் திருடியுள்ளனர் இதுகுறித்து தேநீர் கடையின் உரிமையாளர் துறை சிசிடிவி காட்சிகளோடு துறைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இப்புகாரின் பேரில் இருவரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து எட்டு போன்பேயின் கியூஆர் கோடு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அரியலூர் மாவட்டம் கா பொயூர் கிராமத்தில் சட்டவிரோதமாக சவுக்கு வயலில் சாராய உரல் போட்டிருந்த சவுந்தர்ராஜன் கண்ணபிரான் சங்கர் உள்ளிட்ட மூன்று பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் பின்னர் ஐம்பது லிட்டர் சாராய உரல் மற்றும் பத்து லிட்டர் சாராயம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் மூன்று பேரையும் அரியலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சாலை பணியாளர்கள் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் காலியாக உள்ள ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சாலை பணியாளர்கள் பணியிடத்தை உடனடியாக நிரப்பிட வேண்டும் இறந்த சாலை பணியாளர்களின் வாரிசுகளுக்கு உடனடியாக வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் ஊதியத்தை உயர்த்தி முன் தேதியிட்டு நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் இயற்றப்பட்டன சென்னை குரோம்பேட்டை அடுத்த சானடோரியம் சித்தி விநாயகர் கோவில் தெருவில் வசித்து வந்த அபிராமி பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த இவர் எப்போதும் செல்போனை பார்த்துக் கொண்டே இருந்ததால் தாய் கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் அபிராமி மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார் பின்னர் அவரை மீட்டு குரோம்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து மேல் சிகிச்சைக்காக கே எம் சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப்பட்டு வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக குரோம்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் அருர் அம்பேத்கர் நகரில் அருள்மிகு ஸ்ரீ ஊஞ்சல் மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது இந்த கோயிலின் பூசாரி கோவிலுக்கு வந்தபோது கோவில் கதவு திறந்தும் மேற்கூரை உடைக்கப்பட்டு இருந்து உள்ளது மேலும் கோவிலில் உள்ள இரண்டு பீரோக்களும் உடைக்கப்பட்டு சுவாமியின் தங்க நகைகள் வெள்ளி உள்ளிட்ட சுமார் பத்து லட்சம் மதிப்புள்ள இருபத்தைந்து சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது மேலும் கோவில் உண்டியில் நவகிரக சிலைகள் அமைப்பதற்காக வைத்திருந்த ரூபாய் முப்பதாயிரம் பணமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது 
இதுகுறித்து வந்த போலீசார் கைரேகை நிபுணர்களை வரவழைத்து தடயங்களை சேகரித்து விசாரித்து வருகின்றனர் பரமத்திவேலூர் அருகே உள்ள நன்சை இடையாறு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் பார்த்திபன் இவர் குடும்பத்தோடு நாமக்கல்லுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் திருடு போனது தெரியவந்தது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வந்த போலீசார் தடயவியல் நிபுணர் ஆகியோர் கைரேகைகளை பதிவு செய்து கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனா்